నమస్తే వెల్కమ్ టు పీపుల్ చాయిస్ నేను ప్రహర్షిణి తెలుగు వారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి అంటేనే సినిమాల సీజన్ ఏకంగా వందల కోట్ల బిజినెస్ లక్ష్యంగా భారీ చిత్రాలు విడుదలవుతాయి బరిలో పెద్ద హీరోలే ఉంటారు అలాంటి సీజన్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తీవ్ర కన్ఫ్యూజన్లో పడింది అసలు ఏ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో ఏది తప్పుకుంటుందో తెలియక తికమక పడిపోతోంది సినీ పరిశ్రమ భారీ నుంచి భారీ పాన్ ఇండియా మూవీస్ వరకు అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ రాజస్యం తప్పుకోవడంతో ఆట మొదలు కాకముందే ఎండ్ కార్డ్ పడినట్లయింది ఇక చిన్న చితక చిత్రాలన్నీ క్యూ కడుతుండడంతో ఎంతో రంచుగా సాగుతుంది అనుకుంటున్న సంక్రాంతి సీజన్ పూర్తిగా కళతప్పినట్లయింది అయితే ఈ సీజన్లో విడుదలవుతున్న పెద్ద హీరో చిత్రంగా నాగార్జున బంగారాజు ఒక్కటే కనిపిస్తోంది పెద్ద హీరోల చిత్రాలతో భలే సరదాగా కనిపించాల్సిన సంక్రాంతి బోసిపోవాల్సిందేనా బంగారాజు ఏ ధైర్యంతో వస్తున్నాడు చిన్న చిత్రాలు ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటాయి ఈ అంశంపై పీపుల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ పీబీసీ పీపుల్ చాయిస్ను ఏర్పాటు చేసింది ఈ చర్చలో మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు సినీ నటులు చిట్టుబాబు గారు ఉన్నారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ నట్టి కుమార్ గారు ఉన్నారు వైసీపీ నుండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి అందరికి ముందుగా మనం నటి కుమార్ గారితో మాట్లాడదాం నటి కుమార్ గారు ఏపీలో సంక్రాంతి అంటే ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చాలా సంతోషంగా పందెం పందెం కోళ్ళ దగ్గర నుంచి పంట చేతికి అందుతుంది కాబట్టి అందరూ చాలా సంతోషంగా జరుపుకుంటుంటారు అసలు సంక్రాంతి సినిమాల సందడి ఇప్పుడు ఏపీలో ఎలా ఉండబోతోంది ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పరిస్థితి ఏంటి ఓకే చిట్టుబాబు గారితో మాట్లాడదాం చిట్టుబాబు గారు మరి ఇప్పుడు సంక్రాంతి ఎలా ఉండబోతుందండి ఏపీలో అంటే జగన్ సర్కారు టికెట్ల ధరలను తగ్గించింది కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు సినిమాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే పోస్ట్ పోన్ అవుతున్నాయి ఈ అంశాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఒమిక్రాన్ గురించి భయపడి సినిమాలు పోస్ట్ పోన్ అయినాయి అనుకోవాలా లేకపోతే ఈ టికెట్ ధరలు తగ్గించడం వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయినాయి అని అనుకోవాలా మీరైతే ఏమనుకుంటున్నారు పెద్ద సినిమాలు ఏదో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషను కలెక్షన్ తగ్గుద్ది వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్ట్రా రేట్లు కమ్ముకుంటానికి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ టికెట్ని అద్వాలని దీన్ని క్యాష్ చేసుకుంటానికి వాళ్ళు రకరకాల ప్లాన్స్ ఉంటాయి పెద్ద సినిమాలకి రకరకాలుగా అద్వాల ఆధారమానాలని అటుగా పెట్టుకుని బెనిఫిట్ షోలు అంటాము ఆ అవకాశాలు లేవు కనుక వాళ్ళు పోస్ట్ ఫోన్ చేసుకుంటున్నారు రేపటికైనా వస్తే మరి కానీ మరి సంక్రాంతి పెద్ద సినిమాలే కాదు ఇంతే ప్రజల్ని రెండు వందల ముప్పై సినిమాలు సంవత్సరానికి రిలీజ్ అవుతాయి ఇరవై సినిమాలు అన్నాయి పెద్ద సినిమాలు ఈ పాన్ ఇండియా అనంటే ఇంకోటి అనంటే ఇంకోటి అంటే మొత్తం హీరోలు అందరు కలిపి చేసేది ఇరవై సినిమాలు ఈ ఇరవై సినిమాలు బట్టి ఇండస్ట్రీ కాదు రెండు మిగతా రెండు వందల సినిమాలు చిన్న సినిమాలు వాళ్ళే ఇండస్ట్రీ పుట్టు పెడుతుంది ఇండస్ట్రీలో కార్మికులకి అన్నం పెడుతుంది ఆ రెండు వందల సినిమాలు అవి ఇప్పుడు ఆటికి మంచి మహర్దశ అనుకోవాలి సంక్రాంతి రోజుల్లో ఆ చిన్న సినిమాలకి అవకాశం ఉండేది కాదు వీళ్ళే అన్ని అన్ని థియేటర్లు వీళ్ళే ఆక్రమణ చేసేవారు ఈ పెద్ద సినిమాల వాళ్లే పెద్ద హీరోల సినిమాలే ఇవాళ చిన్న సినిమాలకు బ్రహ్మాండంగా అవకాశం ఉంది ప్రజలు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా వాళ్ళు ఏమి చూడరమ్మా ఏ బ్రహ్మోత్సవాన్ని ఎందుకు ఫ్లాప్ చేశారు కాటబ్రాయిని ఎందుకు ఫ్లాప్ చేశారు ప్రజలు పెద్ద సినిమా అనగా ఓ చూసేస్తారు సినిమా బాగుంటేనే ఆ చిన్న అయినా పెద్ద అయినా ఇవాళ చిన్న సినిమాలు మంచి బాగున్నా కూడా చూసే అవకాశం లేకుండా ఉండేది ఇవాళ అవకాశం వచ్చింది చిన్న సినిమాలకు సో ఇది నచ్చి దీంట్లో బ్యాడ్ వాళ్ళేమో గుడ్ వాళ్ళేమో ఇది జరుగుతుంది ఓకే పెద్ద సినిమాలు ఆగారు వాళ్ళ ఆదాయం కోసం వాళ్ళ వాళ్ళు ఆపుకోగలరు చిన్న సినిమా ఆపుకోలేరు పెద్ద సినిమాలు ఆపుకోగలరు వాళ్ళ ఆరు నెలలు ఆపుకున్నా వాళ్ళకి ఏముంది ఏముంది వాళ్ళకి ఏమో మన పెద్ద సినిమాలు కాదు ఇక్కడ తగ్గితే కోటి రూపాయలు తగ్గితే ఐదు కోట్లు ఇక్కడ తగ్గిందంటే ఇంకో పాన్ ఇండియా ఇంకో దేశంలో ఇంకో దొడ్డ ఇంకో యాభై వేలు పెంచుకుంటారు సరిపోద్ది వాళ్ళకి అసలు విషయమే కాదు పెద్ద సినిమాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పెద్ద హీరోలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సమస్యని పరిష్కరించ చూడకూడదు ఈ సినిమా అనేది చిన్న సినిమాలు చిన్న వాళ్ళని బట్టి రెండు వందల మంది రెండు వందల చిన్న సినిమాలు తీస్తూ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని బతికిస్తున్నారు సో చిన్న సినిమాలు బతకాలి చిన్న సినిమాలు బతకాలంటే ఆడియన్స్ థియేటర్కి బాగా రావాలి ఆడియన్స్ థియేటర్కి బాగా రావాలంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆర్థికంగా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి ఇష్టం వచ్చేట్టు పెంచేసుకున్నాం మనం అడ్డదిడ్డంగా పెంచేసుకున్నాం అసలు థియేటర్కి ఆడియన్స్ రావడానికి భయపడే పరిస్థితులు మనం పెంచేసుకున్నాం ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని మనమే అడిగాం తగ్గించి స్ట్రీమ్లైజ్ చేయండి అని రామారావు గారిని ఒకసారి రాఘనాథ్ రావు గారు అడిగినప్పుడు రామారావు గారు ఎందుకు తగ్గించాలి పెద్ద ఎందుకు పెంచాలి పెద్ద అని అడిగాడు ఆయన చరిత్ర చూసుకోండి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే థియేటర్కి ఆడియన్స్ రావాలి 
రావాలంటే వాళ్ళని వాళ్ళ సంతుబాటులో ఉండాలి ఒక ఫ్యామిలీ రావాలంటే రెండు వందల మూడు వందల రూపాయల్లో వాళ్ళు ఎలాగలిగే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు అయితే అకౌంట్ నుంచి వస్తారు మన రాష్ట్రంలో మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఇరవై వేలు పాతిక వేల ఆదాయంతో బతుకుతున్న కుటుంబాలు లక్షలు వాళ్లే సినిమా ప్రేక్షకులు వాళ్లే సినిమా దేవుళ్ళు దేవుడిని ప్రేమ సినిమాను ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు ప్రతి వారం ఫ్యామిలీతో సినిమా వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి అది ఒక్కటే వాళ్ళకి డబ్బులు పెట్టుకుని గోవాకి వెళ్ళారు స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళారు కుదరకు వెళ్ళారు వాళ్ళు కేవలం ఆ థియేటర్కి వెళ్ళడమే వాళ్ళ జీవితంలో ఆ ఫ్యామిలీకి ఇరవై వేలు బాధ్యత వెళ్తూ జీవితంతో బతికి కుటుంబాలకి ఆ వారానికి ఒక సినిమా కుటుంబంతో వెళ్ళడం వాళ్ళకి అదే లైఫ్ అది కూడా దూరం చేసేస్తాం మనం నువ్వు అలా దూరం కాదు దగ్గర చేయాలి మళ్ళీ ఆడియన్స్ రావాలి మళ్ళీ ఈ ఫ్యామిలీ వెళ్ళాలి రెండు తగ్గించడం తప్పు లేదు కాకపోతే అతివృష్టి అలా మీ ఇండస్ట్రీ కనుక ఎట్లా మేము ఆశపడి ఓ రేట్లు పెంచేసుకుని కలెక్షన్స్ ఇంత మాకు ఇంత మా రెమ్యునరేషన్ ఇంత అని కోట్లు పెంచుకుంటానికి మేము ఎంత తాపత్రం పెట్టి డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు హీరోలు తాపత్రం పెట్టి ఓ కంగారు పడిపోయి పెంచేసుకుని మా రేట్ ఎంత మా మా స్టామినా ఎంత అని అబద్ధ స్టామినా పూజిస్తున్నా మనం ఎంత అతివృష్టి చేసామో చిత్తబాబు గారు వైసీపీ నుండి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు వారితో కూడా మాట్లాడదాము శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు నమస్తే మీకు చిట్టుబాబు గారికి అదే విధంగా నైన్టీ నైన్ వీక్షకులకు నమస్కారం అమ్మా నమస్తే అండి ఇప్పుడు ఏపీలో సంక్రాంతి హడావుడి స్టార్ట్ అవుతోంది మరి పెద్ద సినిమాలు అన్ని కూడా పోస్ట్ పోయిన అయినాయి దీనికి మీ ప్రభుత్వం ఏంటి కారణం ఏమనుకుంటోంది అంటే టికెట్ ధరలు తగ్గించడం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారనేమని ప్రభుత్వం అనుకుంటుందో ఆల్రెడీ సినీ ప్రముఖులతో మీటింగ్లు కూడా పెట్టడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఈ మీటింగ్లు సారాంశం ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఆశాజనకంగా ఏమైనా ఉంటుందా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి ఫేవర్గా ఏమన్నా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందా వాటి గురించి చెప్పండి ఇండస్ట్రీకి తప్పు చేస్తున్నారు అని ఎవరు చేస్తున్న తప్పు ఇండస్ట్రీకి మీరు ప్రశ్నించడంలోనే ఏదో తప్పు జరుగుతుంది అని ప్రశ్నిస్తున్నాం లేదు ఇండస్ట్రీకి మంచి జరుగుతారు వాళ్ళు చేసుకున్న అతివృష్టిగా ఆ ఎస్ఎస్ గా పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు టికెట్లు అంత తప్పు తప్పితే టికెట్లు తగ్గించడం వల్ల మా చిన్న సినిమాలకు ముఖ్యమమ్మా ఆడియన్స్ థియేటర్ కు వస్తారమ్మా మూడు వందల రూపాయలు నాలుగు వందల రూపాయల ఫ్యామిలీ సినిమా చూసే పరిస్థితి వస్తుంది వారానికి నెలకి నాలుగు సినిమాలు వాళ్ళు చూస్తారు అది కావాలి అది ప్రభుత్వం చేస్తుంది అది మేము అడిగిందే ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం కాదు ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవచ్చు ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకుంది రాజకీయంగా చూస్తే నేను వ్యవస్థించాలి బీజేపీ వ్యక్తిగా కానీ రాజకీయంగా కాదు నా సినిమా నా బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ సినిమా సినిమాకి మంచి జరుగుతుంది ఇంకా దాని అన్యాయం చేస్తే రేట్లు తగ్గిస్తే ఎవరికి నష్టం కులాసాగా ఉన్న కోర్టు సంపాదించిన హీరోలకు ఏంటో మన నష్టం రేట్లు తగ్గిస్తే వాళ్ళకి ఏం నష్టం వాళ్ళకి అన్ని ఉండి బిర్యానీలు అన్ని కూల్ డ్రింక్ మిస్ అవుతామో బిర్యానీ అన్ని సోమా తింటున్నప్పుడు కూల్ డ్రింక్ మిస్ అవుతామో అని ఈ రేట్లు తగ్గించడం వల్ల కొన్ని వందల మంది వేల మంది లక్షల మంది ఆడియన్స్ థియేటర్ దగ్గర అవుతారు కొన్ని వందల మంది ప్రొడ్యూసర్లు బతుకుతారు మీరు అడగని దేశానికి తప్పు జరిగిపోతుంది అన్యాయం చేసేది అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం సమర్థిస్తున్నాను కాదు నేను బీజేపీ అయినా నా సినిమా సినిమా సంబంధించిన వరకు ఒక అడుగు ముందుకేస్తుంది ప్రభుత్వం ఆ తప్పులు ఏమైనా మనం అడిగి సమర్థించుకోవాలి ఆ తప్పులు ఏమైనా ఉంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న నిర్ణయాల్లో అతివృష్టిగా చేస్తాను అనావృష్టిగా చేస్తాను ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు కాదయ్యా మనం అడగాల్సింది అది కాదు అయ్యే మీరు ఐదు పది మరి అంత దారుణం చేయొద్దు మీరు చక్కటి ఒక రేటు పెట్టండి ఆ ఏ సినిమా ప్రజ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రజల కోసం రేటు తగ్గిస్తున్నారో ఆ ప్రజల కోసం కానీ అడుగుతున్న థియేటర్లు కనుక మండలంలోనూ గ్రామాల్లోనూ జరుగుతున్న థియేటర్లకి ట్యాక్స్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళు కట్టాల్సి ట్యాక్స్ తగ్గించండి వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ ఇవ్వండి అలా ఇచ్చి వాళ్ళు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు మెయింటైనెన్స్ దాంతో మెయింటైన్ అవుతారు అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు ది లోవర్ గ్రేడ్ అది రూల్ అవుతుంది ఆ రూల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి రెండు వేల ఆరు లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దాసర్ నారాయణ రావు గారు ఫిర్యో మేమందరం కూర్చి మాట్లాడే ఒక ఇస్తే దాసర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు రెండు వేల ఆరు లో ఏంటి అయ్యా నలభై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఈ పెద్ద సినిమాలు సోస్ కాల్డ్ ఐదుగురు హీరోలు రేట్లు పెంచుకోవాలి హీరో సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ నలభై ఐదు అరవై చేసుకోండి ఆ ఎనభై ఐదు వంద చేసుకోండి ఆ వంద నోట ముప్పై చేసుకోండి ఆ రెండు వారాలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మా ఊళ్ళు నలభై అరవై వంద ఇలా పెట్టండి అన్నారు శుభ్రంగా సాగింది రెండేళ్లు బ్రహ్మాండంగా సాగింది
इंडस्ट्री की दौरान जिसको ना आड़े सिनेमा दौर सिनेमा दौर आज ये तो मंडली रिवाइव होता है रिवाइव होता है अरे प्रभु तो चेयर से ना आज के प्रसंग का लोग कहाँ कोणा प्रभु चेयर से मंच को ये चेस्ट तार दे तंगिच को वाले रेट लो मरी आई ग्रुप पर 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 चाकर को रख दे आ रेट बैठ में ये नहीं प्रभु तो आलोचन तीन ही मानव सांप्रदायिक है अजय प्रभु तो तो अपुजे इतने प्रभु तो वार के जैल मैं ब्लैक हूँ आमुकुट तो हूँ बेनिफिट्स वाले जब भी बजे वाले लेटे हैं आमुकुट तो हूँ मार ये वाले सेंड ना लूटा हुआ दरी जब का हूँ दरबार जी का हूँ ये ब्रह्मत्व आमुकुट तो तप्पा तो ना क्या ये नहीं ब्रह्मत्व नहीं ये राज की इन्द तो राज की कोणा वो थोड़ा दमाई इश्यू राज की श्रीनवास <laughs> 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 मैडम खंडे संक्रांति कल तपिंद संक्रांति कल तपले संक्रांति कल इन तपदू पेद संक्षेमा की प्रभुत्म कटी पेद संक्षेमा की कटी उ मरी चित्र पिश्रम को मरी राष्ट्र प्रजो भागमे चित्र पिश्रम चाल मंद कार्मिक चाल मंद चित्र पिश्रम आधार पड़ कोई वेल कुटा ब्रतकताबी अंदर प्रभुत् भागमे प्रभुत् अंदर मंच चूड़ा बाध्यता प्रभुत् इकड़ समस्या बंगार राजु सिर्मी धैर्य बंगार राजु सिम रिजे नष्ट आीरो नागार्जुन गुजरा मिगता वालू आ धैर्य से प्रश्न आ धैर्य से कारण सिमी वालमी गाड़ अने फीलिंग उमी गाड़ अंटे वाल आलोचन एलाये सर्वैवल आफ दि फिटेस्ट डारवि सिद्धांत बलवंत राज्य नाग रोज हड़ावड़ मुझे गब गब क्या चुस्काने आलोचना विधान तब अलाक गवर्नमेंट पॉलिसी एटे लिव अं लैट लिव लिव अं लैट लिव मन ब्रतकाली अंदर अंदर ब्रति की अने सिद्धांत मन ओक प्रभुत्व विधान उ दी मन तो अर्थम चुस्क चित्र पिश्रम असल मीकेम हक एवर हक अटार यी हक अने विनोदने विनोदने सेवन प्रजल के अंदे पौर सरफरल कूस्तार जॉइंट कलेक्टर चूस्त अदे विधा सिमा हाँ मरी प्रेक्षक तक सौकर्यालवा क्षेम का सिम चूसी बैठक रागलता लेदा अनेस व्यवस्था चूस्त इधर ने कंट्रोल बाध्यता प्रभुत् प्रभुत्मेंटे को मेरे को ब्ला मार्केट लेदा रिज धरल लाभाल अम्मने विधा ने मार्च कोसम धरल प्रकटी आ धरल नच्ची प्रभुत् अप्रोच इवी का धरल का मरको धरल पी इत वो अदे थर्टी फाइव जीवो ने रुद्द चेयला रुद्दू वेमारे संप्रद जरपी अंदर भागस्वाम्य थिटर थिटर् याजमा 
మరి అదే విధంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లను అదే విధంగా సినీ రంగానికి చెందినటువంటి నటీ నటులను భాగస్వామ్యం చేసి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి అన్నారు ఖచ్చితంగా మంచి నిర్ణయం వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ ప్రభుత్వానికి మాత్రం ప్రత్యేకించి ఏ ఒక్కరి మీద విద్వేషం కానీ ఏ ఒక్కరి మీద వ్యతిరేకత కానీ ఉండనే ఉండదు ప్రజల్లో భాగమే సినిమా పరిశ్రమ కూడా సినిమా పరిశ్రమ మంచి చెడులు చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంపై ఉంది ఆ విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బాగా తెలుసు అందువల్ల మీరు మనమేం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఖచ్చితంగా మీరు వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉందమ్మా ఏంటంటే మనం భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేస్తున్నాము ఇప్పుడు బాహుబలి తీశాడు బాహుబలి ఎన్ని రోజులు ఆడిందమ్మా ఏదో ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్ తప్ప ఎన్ని రోజులు ఆడింది పేదవాడిని థియేటర్ని థియేటర్ దగ్గరికి యాభై రోజులు వంద రోజులు నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు పంపించే రోజులు మళ్ళీ తీసుకురండి ఆ రోజులు తీసుకురావాలంటే కథాబలంతో సినిమాని ఆకర్షణీయంగా తీయండి ఒక జంజాల గారు ఒక రేలంగ నరసింహరావు గారు ఇటువంటి సృజనాత్మకత కలిగినటువంటి దర్శకులతో మంచి సినిమా తీయండి ఆ సినిమాని వారము పది పది రోజులు రెండు వారాల కాకుండా ఆ సినిమా కనీసము వంద రోజులు ఆడేటట్టుగా చేయండి ప్రేక్షకుల్ని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బాహుబలి ఆడింది కదా రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టింది ఒకసారి ఆగండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆగండి చిట్టిబాబు గారు మాట్లాడతారట ఒక్కసారి మీరు ఆగండి కొంచెం మీరు చెప్తున్నారు మీరు మీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు మీరు ఉన్న అన్ని మీ మేము ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు ఉన్నాయి మీరు రేట్లు ఎలా నిర్ణయించారు ఎవరిని సంప్రదించారు ఎవరితో మాట్లాడారు మా ఇండస్ట్రీలో ఫిలిం ఛాంబర్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్టర్ ఉంది వీళ్ళతో ఎవరిలో పిలిచి మాట్లాడారు మీరు మీ ఇష్టానికి ఒక రేట్ ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసేసి ఆ తర్వాత చర్చలు అంటారా ఇది మాకు ప్రజలకి సంబంధించిన ప్రేక్షకులకు సంబంధించిన సమయ విషయం మా మేము వీఆర్ ది ఇన్టేకర్స్ మేము దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళను మాతో మాట్లాడారా మాట్లాడకుండా మీ ఇష్టానికి రేట్లు వేసేసి మీ ఇట్లా ఏ తర్వాత సంప్రదింపులు అంటారా ఇవి దాన్ మిస్టేక్ బ్లండర్ ఆ బ్లండర్ సరిదిద్దుకోండి మీరు ఏ సినిమాలు తీయాలి ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలి మీరు చెప్పదు దయచేసి మీకు ఏం తెలుసు ఏ సినిమాలు తీస్తే ప్రక్షాళ చూస్తారో మీకు తెలుసా ఏమైనా ఒక దానికి ఒక లాజిక్ ఉందో దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉందో అలాంటి సిస్టమ్ ఇలాంటి సిరి ఇలాంటి అయితే మంచి సినిమా అవుతా అంటే రిలయన్స్ అంబానీలు ఆదాయాలు సార్ సినిమా ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు చేస్తారు మీరు నేను తీయలేము ఇక్కడ సినిమా ఫీల్డ్ సినిమా అనేది ఎలాంటి సినిమా ఏ ప్రజలకు నచ్చే ప్రేక్షకులకు నచ్చే ఏ సినిమా అనేది అంత దైవాధీనం ఊహాజనితం ఇది అయితే బాగుంటుంది ఇలా అయితే ప్రేక్షకుడు ఆకర్షిస్తాడు ఇలా అయితే మెచ్చుకుంటాడని మేము ఊహించుకుని మా మేధాశక్తి తోడు మేము బంధించి మేము ఊహించుకుని చేస్తాం ఆ ఊహలో ఒకసారి సక్సెస్ అవుతాయి ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి దానికి ఒక రిజమ్ కానీ ఒక లైవ్ కానీ లేదు ఇలా చేస్తే సినిమా ఇలా అయితే బ్రహ్మాండ సినిమా ఇలా అయితే ప్రేక్షకులు చూస్తారు సినిమా అనేది రిజమ్ లేదు సిస్టమ్ లేదు సార్ అది తెలుసుకోండి ముందు ఇది ఇలా సినిమా తీయండి అలా సినిమా చాలా సలహా చెప్పకండి దయచేసి మేము మేము నలిగి నలిగి ఉన్నాం ఎలాంటి సినిమా తీయాలో మాకు ఎప్పటికీ తెలియదు యాభై ఏళ్ళుగా నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై లో ప్లాట్ కొట్టా ఇప్పుడు దాకా సినిమాలు తీసుకున్నాను మన లడ్డు బాబు దాకా తీసాను ఉన్నాం రామారావు గారి గురించి మన నారాయణ గారి గారు తీసాను ఉన్నాం ఇప్పటికి మాకు తెలియదు సార్ యాభై ఏళ్ళకి ఎలాంటి సినిమా తీయాలి ఎలాంటి సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు రాదు సార్ మాకు తెలియదు సార్ ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో ఫస్ట్ షో ఆడియన్స్ వచ్చి వాడు ఏ మూడ్ లో వస్తాడో ఏ పరిస్థితుల్లో తీయాలకు వస్తాడో వాడు రియాక్షన్ ఏంటో దాన్ని బట్టి మా బతుకు ఆధారపడుతుంది మనకి ఏదో మీరు ఏదో ఇలా తీయండి అలా తీయండి మీరు చెప్పకండి అలా మీలాగా మీలాంటి అది అదృష్టికం మన ఐడియా అదృష్టం లేదు లేదు కనుక అవి చెప్పకండి అవి చెప్పండి చేయాల్సిన పని చెప్పండి బాబు గారు ఒక పని చేయండి మీకు డబ్బులే ముఖ్యం అనుకోండి నగ్న ప్రదర్శన చేస్తాము మేము పదివేల టికెట్లు పెట్టుకుంటామని చెప్పేసి చేయండి తీయండి సినిమాలు అట్లయితే 
चित्र परश्रम इतर देश श्रीनवास रिमा की कलेक्न लेकिन प्रभुत् डबुल डबुल वालो को अवकाश श्रम चूपस्ट उपयोग संक्रांति रिज का 
ఎందుకని ఈ సంక్రాంతి ఇలా ఉండబోతోంది అన్నది ఒక అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకు పెద్ద పెద్ద చిత్రాలు పోస్ట్ పోన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది దీనికి కారణాలు ఏంటి చిత్ర పరిశ్రమకి జగన్ సర్కార్ ఎలాంటి చేయూతను అందించబోతున్నారు ఇటువంటి అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం మీరు కులాల వారిగా దీన్ని పక్కగా పట్టిస్తున్నారు దయచేసి డైరెక్ట్ గా ఎవరు తప్పు పట్టలేదండి ఎవ్వరు ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టలేదు ఇలాంటి చిత్రబాబు గారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడారు మరి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు పెట్టడం ఏంటి అది కరెక్ట్ కాదు హీరో అయితే కాదు రెడ్డి పేరు మీద కూడా చాలా హీరోలు సినిమాలు వచ్చాయి మీరు అలా మాట్లాడకండి ఒకసారి చిట్టుబాబు వారికి మనం అవకాశం ఇద్దాం ఒక నిమిషం మాకు రెడ్డి సమరసింహారెడ్డి సినిమాలో రెడ్డి పేరు ఉంది అక్కడ బాలకృష్ణ హీరో గాని చూపించారు దాని గురించి ఏమంటారు ఇలా మాట్లాడితే చాలా వస్తాయండి గారు ఏ తెలిసి తెలియ కూడా ఒక సినిమా ఆయన చూస్తే సంవత్సరంలో ఒక సినిమా చూస్తారు రెండు సినిమాలు ఐదు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన అవి చాలా సినిమాలు అన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి పిల్లలు పిల్లలు సమాజంలో కూడా పిల్లలు అన్ని ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు రెడ్లు ఉన్నారు కాపులు ఉన్నారు అందరూ విలన్స్ ఉన్నారు హీరోలు ఉన్నారు సమాజంలో కూడా అదే సినిమా ప్రతిబింబిస్తుంది సినిమా సమాజం యొక్క ప్రతిబింబం సినిమా చెప్తే ఇప్పుడు కాదు ఆయన ఒకటి రెండు సినిమాలు చూసి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఆయన తెలియక దుబాయ్ లాంటి దేశాలు కూడా మేము ఇంత రేటు కట్టలేము ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషన్ ఇలా ఇంటర్నేషనల్ గా ఈ ఇది వచ్చి ఈ కోవిడ్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఎఫెక్ట్ ఒక్క మన రాష్ట్రానికి గమనించింది కాదు అందువల్ల అదేమో ఫ్యాన్ ఇండియా సినిమా ఒక్క ఆంధ్ర తెలంగాణని బట్టి కాదు అది ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలు రాజేష్ శ్యామ్ లాంటి సినిమాలు ఎన్ని టోటల్ ఆల్ ఓవర్ మారిషస్ కాడ నుంచి అమెరికా కాడ నుంచి బ్రిటన్ కాడ నుంచి చిరువన కాడ నుంచి కేరళ కాడ ఇలా రకరకాలు అందరి యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి అలాంటి సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలంటే అన్ని చోట్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషన్ తమిళనాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేరళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపేషన్ లో ఇంత కాస్ట్లీ సినిమాలు ఇంత పెద్ద సినిమాలు బాబు సో కొన్నవాడికి డబ్బులు రావు కానీ కొన్నవాళ్ళ ప్రెజర్ అయ్యా ఇప్పుడు వద్దు ప్రశాంత పడినాయి కొంచెం సిచ్యువేషన్ బాగుపడినాయి ఫుల్ ఆక్యుపెన్సీకి రానియండి ఈ కోవిడ్ ఇప్పుడు వేసుకుంటే మేము మొత్తం పోతాం అని వాళ్ళ ప్రశ్న ఉందని చెప్తారు ఇక్కడ ఒక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ సంబంధించి కాదు ఊనే దాన్ని అసలు విషయం అంటే తెలియక ఆసనాలతో తెలిసి మాట్లాడేటప్పుడు అలాగే ఉంటుంది విషయం తెలియక ఒక సమస్యకి ఏమిటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సమస్య రిలీజ్ అవ్వకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కేవలం ఆంధ్ర కాదు ఆయన తెలియక ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కానీ చిన్న సినిమాలు ఆడడానికి కారణం అది ఇవాళ చిన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి సంతోషం ప్రజలు ప్రజలు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాదు సంక్రాంతి సమ్మరు దీపావళి నవరాత్రులు సమరాలు ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి సినిమా అయినా సినిమాలకు వెళ్ళటం కుటుంబ సమేతంగా బంధువులు వీళ్ళు రావడం వెళ్ళటం ఆనవాయితీ మన రాష్ట్రాల్లో ఆ ఆనవాయితీ ప్రకారం ఇవాళ జరుగుతుంది అది పెద్ద సినిమాలు రాలేవు చిన్న సినిమాలు వస్తుంది పెద్ద సినిమాలు వాళ్ళ వా భయాందోళన వేరు వాళ్ళ ఖర్చులు వేరు వాళ్ళ ఖర్చులు ఇప్పుడే రాబట్టుకోగలరు పెద్ద అందుకనే నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా పెద్ద సినిమాల దృష్టితోటి ఈ సమస్యను చూడద్దు పెద్ద సినిమాల సమస్య తోటి ఈ సమస్యను చూడద్దు పెద్ద సినిమాల సమస్య కాదు వాళ్ళు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా పంచుకుంటారు ఎత్తుకుంటారు ఇంకో ఇంకో దేశానికి ఎక్స్ట్రా థియేటర్లు వేసుకుంటారు ఆ రూపాయలు ఇక్కడ పోయే ఐదు కోట్లు పది కోట్లు అక్కడ తప్పాయించుకుంటారు పెద్ద ఇష్యూ కాదండి చిన్న సినిమాలు బతకాలంటే ఈ సిస్టమ్ బాగుపడాలి దీన్ని నిర్దిష్టంగా ఉండాలి ఒక ఏకపక్షంగా ఏకపక్ష ఇవాళ ఇవాళ అన్నాడు ఆయన ఇవాళ వెళ్తూ వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు ఆర్జీవి ఆర్జీవి హెస్ గాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్జీవి నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఇదే మన దాంట్లోంటి వీటిలో చెప్పాను వేణుగోపాల్ ఎవరు ఆయన దీని తరఫున వచ్చారు వాళ్ళతో కూడా చెప్పాను అయ్యా ఆర్జీవి కమెంట్ చేశారు కనుక పేరు నాని గారు మీరు కమెంట్ చేయొద్దు మీరు రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఆస్క్ ఆర్జీవి టు కమ్ టు యువర్ ప్లేస్ రా నాయన నువ్వు టీ టీ టీట్లు గిట్లు వద్దు రా నీ సమస్య ఏంటో రా నువ్వు ఆ ఇండస్ట్రీలో ఓ వ్యక్తివే నీకు ఒక స్థానం ఉంది రా నీ సమస్యలు ఏంటి మాట్లాడదాం రా ఆయన పిలవండి హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ అని చెప్పాను నా మాట విన్నారో లేకపోతే ఆయనకైతే వచ్చిందో మొత్తానికి పిచ్చారు వాళ్ళు కలుస్తారు ఇలా జరగాలండి అంతేకాని ఈ సరదాలు జోకులు 
విమర్శలు చేసుకుంటే వాళ్ళు కాదు సమస్య దీని వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం లేదు కమర్షియల్ విమర్శలు చేసుకుంటే కాదు ఆయన పాపం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏదో రాజకీయం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు రాజకీయంగా కాదు రాజకీయంగా ఏ హీరోని ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఏమీ చేయలేదు ఎంజిఆర్ లాంటి మహానటుడు కూడా రజనీకాంత్ దెబ్బ కొట్టాలని ఏమీ పీకలేకపోయాడు ఎంజిఆర్ లాంటి కూడా రజనీకాంత్ రజనీకాంతే తెలియపు చెరుస్తుంది ఎంజిఆర్ రజనీకాంత్ దొక్కాలి అనగ దొక్కాలని నానా ప్రయత్నాలు చేశారు మేము చూసాం కళ్ళారా చూసాం ఆ అనుభవించి చూసాం ఆ టైంలో అనగమ్మ సవాల్ ఇతర సవాల్ మా చేస్తున్నాడు రజనీకాంత్ కృష్ణ గారు మేము మేము కోడారేట్గా మా నాన్నగారు రచయితగా జరుగుతున్న రోజులే నేను చూసాం ఏం ఏం చేయలేదు ఒక హీరోని మాస్ హీరోని ఏ ప్రభుత్వం ఏమి అది ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఏం పీకలేదు ఒక మాస్ హీరో కనుక అవన్నీ ఏదో చేద్దాం అనుకుంటా చేసుకుంటా ఆయన అని భ్రమ వాళ్ళు అనుకున్న భ్రమే ఇక్కడ మమ్మల్ని ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారన్నా సినిమా వాళ్ళు అనుకున్న భ్రమే కనుక ఇది కాదు ఇష్యూ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రేక్షకులు సినిమా సామాన్య ప్రేక్షకుడికి మధ్య తరగతి ప్రేక్షకుడికి కింద తరగతి ప్రేక్షకుడికి వాడికి తక్కువలో ఉండే అందుబా అందుబాటులో ఉండే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది ఒకటే దీన్ని మనం దూరం చేశాం సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళని మేమే దూరం చేసుకున్నాం ఆ అడిగిన దూరం వాళ్ళని మళ్ళీ దగ్గర చేయాలని మేమే అడిగాం అదే దానికోసం మేము అడిగాం ప్రభుత్వం ఏమైనా మూడు రాల మేమే అడిగాము అది ఆన్లైన్ కావాలని రెండు వేల మూడు నుంచి అడుగుతూ ఉన్నాం చంద్రబాబు పట్టించుకోలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పట్టించుకోలేదు రోజాయ్ పట్టించుకోలేదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పట్టించుకోలేదు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటుంది సంతోషం మేము అడిగింది అది దాంట్లో అవక తగ్గ తప్పులు ఉన్నాయి అది సర్దిద్దుకోవాలి సంప్రదింపులతో సర్దిద్దుకోవాలి అంతే అది కావాలని మనమే అడిగాం అలాగే థర్టీ ఫైవ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని మనమే అడిగాం ఇండస్ట్రీని అడిగింది ప్రభుత్వం తీసుకున్నారు ఆ రోజు మనం అడిగాం అయ్యా ఈ సస్టైన్ చేయండి చిరసి సెంట్రల్స్ మండలంలో మండలంలోనూ గ్రామాల్లోనూ సిటీల్లోనూ ఒకే రేట్ అయితే ఎట్లా అని అడిగాం తగ్గిస్తారు దాని దాంట్లో అతివృష్టి అనావృష్టి కాకుండా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం అదృష్టికి అనావృష్టికి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని కొంచెం సర్దించుకుని మాట్లాడాలి ఇలా జరిపూర్ణ ఎలా సర్ది ప్రేక్షకులకి ప్రజలకి అవసరమైనదే ఇది ఎమర్జ కూడు గుడ్డ ఎలాంటిదో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా మనిషి జీవితం అవసరమే డబ్బు ఉన్న వాడికి డబ్బు ఉంది కనుక వాడు ఎక్కడికైనా జీవితంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందాడు డబ్బు లేని సాధారణ ప్రేక్షకుడికి సాధారణమైన వాడికి ఇదే మన తక్కువలో వాడికి అందుబాటులో ఉండే ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అవసరమే కొడుకుంటా ఉంటే చాలు అవి రెట్లు తగ్గించండి అవి దీని గురించి ఎందుకు అని ఎదో లాజిక్లు రాజకీయ లాజిక్ రాజకీయ సొంటలు మాట్లాడే మాట కాదు కనుక అది మనం ఊరిని రోజుకి రాజకీయంగా మాట్లాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏదో పాపం ఆయన ఏదో రాజకీయంగా మాట్లాడే చిట్టుబాబు చిట్టుబాబు గారు క్లుప్తంగా స్ట్రైట్ గా ఏపీ గవర్నమెంట్ ని ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు క్లుప్తంగా చెప్పండి మేము క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒక్కటే అడగాలనుకున్నాం అయ్యా మేము అడిగిందే మీరు తీసుకొచ్చారు కానీ మేము మేము అడిగిన దాన్ని మీరు అతి అనావృష్టిగా తీసుకెళ్తున్నారు కాకుండా కొంచెం సమన్వయ పరచండి ఆడియన్స్ కావాలి ఎగ్జిబ్యూటర్లు బతకాలి ఎగ్జిబ్యూటర్లు మూసుకుని కళ్యాణ మండపాలు చేసుకుంటా ఉంటే మా మాకు ఆడియన్స్ బాధ రావాలి తీరంటే చిన్న సినిమాలు బతకాలి అందుకని అడుగుతున్నాం చిన్న సినిమాలు బతకాలంటే ఆడియన్స్ రావాలి థియేటర్స్ కు వచ్చి ఆడియన్స్ ఎరగాలి పెరిగినప్పుడే మాకు ఉంటది అని అడుగుతారు కనుక ఆడియన్స్ రావాలని అడిగాం అందుకని మీరు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు పెట్టి మూసేసుకునే పరిస్థితి తీసుకు రావాలి వయా బై ఐడియా గారు ఆ రేట్లు వాడు మెయింటైన్ చేసుకుంటారు ఉండాలి దానికి తగిన సదుపాయాలు వాడికి ఇవ్వండి ఎగ్జిబ్యూటర్ ఇవ్వండి థియేటర్ ఓనర్ కూడా ఆ విలేజెస్ లోను మండల్లోను నడిపే వాడికి వాడికి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదా స్టాఫ్ ఉంటారు వాడి మెయింటైన్ వాడికి ఏమో కరెంట్ సిటీలో ఎంత కరెంట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ అదే కరెంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది వాడి ట్యాక్సులు గీసులు కాదు అన్ని అలాగే ఛార్జ్ చేసి డబ్బులు మాత్రం నువ్వు మండలు విలేజ్ కదా తక్కువ చేస్తా అది తక్కువ చేసినా అది కూడా తగ్గించండి ఇలా కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసి చర్చించండి సినిమా వాళ్ళతో చర్చిస్తాం ఆఫీసులతో చర్చిస్తాం పక్క రాష్ట్రాల విషయంలో చర్చిస్తాం పక్క రాష్ట్ర తమిళనాడులో ఎలా బతుకుతున్నాయి చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు కూడా ఎందుకు బతుకుతారు అక్కడ సిస్టమ్ ఏంటి ఇలా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కర్ణాటకలో ఏంటి చర్చి చర్చించి ఇండస్ట్రీని బతికించుకో బతికించుకుందాం ఇండస్ట్రీ బతకడం అనేది కేవలం ఏదో నలుగురు హీరోల కోసం కాదు ఆ నలుగురు అదే మోహన్ బాబు చెప్పింది ఆ నలుగురు హీరోలో ఆ నలుగురు ప్రొడ్యూసర్లు ఆ నలుగురు దర్శకుల్లో ఇండస్ట్రీ కాదు రెండు వందల యాభై సినిమాలు నిర్మాణం రిలీజ్ అవుతుంటే వాళ్ళందరూ కలిసి చేసే ఇరవై సినిమాలే మిగతా రెండు వందల ముప్పై సినిమాలు చిన్న సినిమాలు వీళ్ళే మా ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ పెడుతున్నారు కనుక దాన్ని బతికించుకోవాలని మేము అడుగుతున్నాం మా ఇండస్ట్రీ
రాజకీయాలు వద్దు మాకు ఆ సినిమా ఫీల్డ్ లో అందరూ అన్ని పార్టీలు వాళ్ళు ఉన్నారు నేను బీజేపీ కానీ సినిమా ఫీల్డ్ కి వచ్చినప్పుడు మేమందరం మా సినిమా కుటుంబం సినిమా ఫిల్మ్ నాకు దాటి నాకు రాజకీయాలు ఎలక్షన్స్ వస్తే రాజకీయ రైవే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి ప్రభుత్వం తరఫున సినిమా పరిశ్రమకు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వారు అడిగినటువంటి చిన్న చిన్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పరిగణలోకి తీసుకుని వారితో మరొకసారి చర్చ చిన్న సినిమాలు అంటే ఏం లెక్క హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ వంద స్క్రీన్స్ వంద థియేటర్లు ప్రజెంట్ చేసే సినిమాలకి పదిహేను వారాలు ప్రతి థియేటర్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి లేనిచ్చు తమిళనాడు ఆ సిస్టమ్ ఉంది లేనిచ్చు ఆ లైసెన్స్ రద్దు ఉంది ఆ తమిళనాడు జైలు చేసింది అందుకని ఇప్పుడు అక్కడ చిన్న సినిమాలు ఖచ్చితంగా అలాగు పదిహేను వారాలు తర్వాత ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ షో అది చిన్న సినిమాలకి అలాంటాడు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ షో ఓన్లీ చిన్న సినిమాలకి ఇవ్వాలి పెద్ద సినిమాలకు కాదు ఇట్లా కొన్ని అడిగాం ఇవన్నీ చేశారు అనుకోమ్మ చిన్న సినిమా బతుకుద్ది పెద్ద సినిమా బతుకుద్ది మీకు ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వ ఆదాయం పోకు తగ్గకుండా ఉంటుంది మేము బాగుంటాం మీరు బాగుంటాం అది ఆ దృష్టి వెళ్ళాలని ఇక్కడ రాజకీయ లెక్కలు వస్తుంది గారు చెప్పండి త్రిపురనేని చిట్టిబాబు గారు నా గురించి నా గురించి పదే పది ఆయనకి తెలియదు తెలియదు అన్నా గానీ నాకేం బాధ లేదు సినిమా పరిశ్రమ గురించి నాకేం తెలియదు నేనేం బాధపడాల్సిన పని లేదు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత సినిమా అనేది త్రిపురనాయన్ గారు అన్నటువంటి ఒక దాంతో నేను ఎక్కిపిస్తాను ఏంటంటే అది వినోదం కూడా నిత్యావసరాలు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి పగలంతా కష్టపడి వచ్చినటువంటి వాడు సాయంత్రం సినిమాకి వెళ్ళటం అనేది కూడా అతని నిత్యావసరం కింద నేను భావిస్తాను ఆ నిత్యావసరం కింద భావించినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో సినిమా పరిశ్రమ అడ్డదారులు పోతా ఉంది సినిమా పరిశ్రమ తన పోయిన తానే తోవుకుంటుందని నేను చెప్పకుండానే త్రిపురనేన్ చిట్టిబాబు గారే చెప్పారు ఆ పరిస్థితులన్నింటినీ చక్క పెట్టడం కోసము అనేక ప్రయత్నాలు అనేక సార్లు ఆన్లైన్ టికెట్ కావాలి ఆన్లైన్ టికెట్ కావాలి స్వర్గీయ దాసనారాయణ రావు గారు అయితే ఇదే రేటుకి ఈ రేట్లకి అమ్మాల్సిన టికెట్ ఈ రేట్లకి అమ్మితే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటి అన్నటువంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ ఏకపక్షంగా నిర్ణయించారేమో కానీ ఏకపక్షంగా నిర్ణయించిన మీరు చెప్పిన ఐదు పది రూపాయలు ఎక్కడా లేవు అసలు మినిమం ట్వంటీ రూపీస్తో స్టార్ట్ అయింది ఐదు పది రూపాయలు ఎక్కడా లేవు ఆ రేట్లు కూడా మీకు చాలకపోతే మరి జాయింట్ కలెక్టర్తో సంప్రదించి రేట్లు నిర్ణయించుకోమని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే బీసీ సెంటర్లలో థియేటర్లు నడిపేటటువంటి యజమానులకి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అయ్యేటటువంటి ఒక సినిమాని ప్రదర్శించడానికి వాళ్ళకి అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ కానీ వాళ్ళకి అయ్యేటటువంటి వర్కర్స్ ఛార్జెస్ కానీ అన్ని ఒకటే అవుతాయి పెద్ద థియేటర్ దగ్గర అయినా చిన్న పెద్ద సెంటర్లో అయినా చిన్న సెంటర్లో అయినా వాళ్ళను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వము ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోబోతా ఉంది తీసుకోవటానికి ముందుగా ఒకవేళ ముందు ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ అనుకున్నాం తీసుకున్నారని నాకైతే తెలియదు ఏం జరిగింది అక్కడ సరే తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మొన్న సినిమా వాళ్ళు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రితో సమావేశం అయినప్పుడు ఈ మీడియాలో ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడింది అన్నది పచ్చి అబద్ధం నలభై మంది నటి కుమార్ లాంటి నిర్మాతలు వీళ్ళందరూ కూడా నలభై మంది అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి సినిమా థియేటర్ల యాజమాన్యాల నుంచి అన్ని అందరి నుంచి రిప్రజెంటేషన్ వెళ్ళి నలభై మంది పైగా మరి నాని గారి దగ్గర కూర్చొని మా పేరు నాని గారి దగ్గర కూర్చొని చక్కగా సుహృద్భావ వాతావరణంతో మంచి చర్చలు అయితే జరిగినాయి ఆ తర్వాత ఆర్జీవి గారు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో స్వేచ్ఛాజీవి అయినటువంటి ఆర్జీవి గారు ఎంత ప్రశ్నలు వేసినా కానీ ఎంతో ఓర్పుగా ఓపిక్గా సమాధానం ఇచ్చాడు తప్ప ఎక్కడ కూడా పేరు నాని గారు అనవసరమైనటువంటి వివాదం జోలికి పోలేదు ఎంతో ఓర్పు ఆయన ఓర్పుకి చివరికి ఆర్జీవి గారే సలాం అనటం జరిగింది అట్లాగే త్రిపురనేని చిట్టిబాబు గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళిద్దరు ఈరోజు కలుస్తున్నారు అది చాలా సంతోషం ఈ రకం పాజిటివ్ నిర్ణయమే జరుగుతుంది తప్ప సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది కూడా ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సినిమా ఇండస్ట్రీని తరలించటం అనేది ఒక బాధ్యతగా ఈ సినిమా పెద్ద హీరోలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళు మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ని రప్పించడం కోసం 
వాళ్ళు స్టూడియోలు కట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక బాధ్యత తీసుకోండి మొత్తం ఇన్కమ్ అంతా పక్క రాష్ట్రంలో పో పోతూ మన సినీ పరిశ్రమ ఆదాయం అంతా పక్క రాష్ట్రంలో ఉంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సంబంధించి మేము జులుముకుంటాం మాకు హక్కులు కావాల్సిందే బాధ్యతలు కూడా తీసుకోండి బాధ్యతలు కూడా తీసుకోండి మరి వైజాగ్ తిరుపతో మీకు నచ్చిన ప్రాంతాలు తీసుకోండి మరి నచ్చిన ప్రాంతాల్లో సినిమా పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయండి దానికి సంబంధించిన ఇంటెన్సివ్స్ ఏమైనా కావాలంటే అడగండి ప్రభుత్వ సహకారం కావాలంటే అడగండి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ముందుకు వస్తుంది అడగని వాడే పాపాత్ముడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగితే అన్నా ఇది చేద్దాం అనేటటువంటి మంచి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు దొరకటం మన అదృష్టం కాబట్టి అడగండి విధానాలు అడగండి ఈ సినిమా వాళ్ళు బంగారు రాజుకున్న ధైర్యం మిగతా వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకోండి బంగారు రాజు రిలో నాకే నష్టం లేదని చెప్పారు రిలీజ్ చేశారు అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకోండి తెచ్చుకోండి ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారు సినిమాలో దమ్ము ఉంటే సినిమాలో సబ్జెక్ట్ ఉంటే సినిమాలో ఆ సినిమా అనేది ఆ ప్రేక్షకుడు నచ్చితే ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అందుట్లో సందేహం ఏమీ లేదు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సినిమా వాళ్ళని ప్రజల్లో భాగంగానే తన కుటుంబం లాగానే చూస్తుంది కానీ సినిమా వాళ్ళని ప్రత్యేకించి తన ప్రత్యర్థులుగా మాత్రం చూడదు ఆ అభిప్రాయాన్ని కొంతమంది మీడియా వాళ్ళు పుట్టిస్తున్నారు దానికి ముందు దూరంగా ఉండమని నా విన్నపబాబు గారు ఆయన చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ గా మాట్లాడారు ప్రభుత్వం మంచి ఉద్దేశంలో ఉంది అన్నది హర్షణీయం ఉందని అనుకుంటున్నా నేను నా లాంటి వాళ్ళు నమ్ముతున్నా ఆయన అన్న పాయింట్ లో నేను చాలా సార్లు డిబేట్ లో ఇంకా ముందు కసం డిబేట్ లో చాలా ఛానల్ లో మా ఛానల్ లో కూడా చెప్పారేమో చాలా ఛానల్స్ చెప్పారు మా సైడ్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఆనాడు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావడానికి ప్రముఖ హీరోలు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు నేను హైదరాబాద్ లో అయితేనే షూటింగ్ చేస్తాను అంటాం కానీ రామారావు గారు నా సొంత సినిమాలు ఎన్ఏటీలోనే చేస్తాను బయట సినిమాలు ఎక్కడ వాళ్ళ నిర్మాత ఇష్టం కానీ నా సొంత సినిమా మొత్తం ఎన్ఏటీలో చేస్తానని ఆయన ముందుకు గీయటం కానీ చాలా దిష్టి చేస్తూ వాళ్ళ సినిమాలు ఇక్కడ చేయడం ఎందుకంటే ఈ సినిమా చేయటం వల్ల ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావాలి అని బీజేపీ వాళ్ళు వేశారు ఆ బీజేపీ వేయటం ద్వారా తద్ ద్వారా ఇండస్ట్రీ వచ్చింది హైదరాబాద్ ఇవాళ మన హీరోలకు బాధ్యత ఉంది మన ఇండస్ట్రీ హీరోలనే అంటా నేను ఇండస్ట్రీకి బాధ్యత ఉంది నేను చాలా డిబేట్ లో చెప్పాను అందరు హీరోలను కూడా నేను ప్రశ్నించడం జరిగింది మీరు హీరోలు అయిన మీరందరూ ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మనకు అది చెయ్యండి ఇది చేయండి మనం అడిగే ముందు ఆ హక్కులు అడిగే ముందు మన బాధ్యతలు అక్కడ కళాకారులు ఉన్నారు రాజమండ్రి వైజాగ్ తెనాలి మహాబా మహా కళాకారులు ఉన్న నేలది అక్కడ కూడా మన ఇండస్ట్రీ పెరగాలి పెరగాలి అక్కడ వాళ్ళకి కూడా అవకాశాలు కావాలి రెండు చోట్ల తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలు రెండు ఉంటే తెలుగు తెలుగు ఇండస్ట్రీ రెండు చోట్ల ఉంటే తప్పు లేదు మీరు ఒక సినిమా తెలంగాణలో షూట్ చేస్తే ఒక మరో సినిమా ఆల్టర్నేట్ సినిమా ఆంధ్రలో చేస్తాం అని అందరు హీరోలు చెప్పండి ఈ సోకాల్ ఆరుగురు పెద్ద హీరోలు ఆరుగురు ఎనిమిది వందల పెద్ద హీరోలు మేము ఆల్టర్నేట్ సినిమా ఒక సినిమా ఇక్కడ చేస్తే ఇంకో సినిమా అక్కడ చేస్తాం అని చెప్పండి ఆ కండిషన్స్ మీరు పెట్టండి హీరోలు పెట్టి ఆ రోజు ఈ రామారావు నాగేశ్వర రావు ఆ కండిషన్స్ పెట్టబట్టే ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి వచ్చింది హేమా హెమీన్ లాంటి సినిమా కృష్ణ గారు తీస్తున్న సినిమా కూడా హైదరాబాద్ లో తీసుకోవాల్సి ఆ కండిషన్ నాగేశ్వరరావు గారు నా కాంబినేషన్ లో కావాలంటే మీరు ఇక్కడ తీయండి ఇక్కడ అయితే నేను చేస్తాను అంత జరిగింది దానికి మా నాన్నగారు రచయిత నేను కూడా తనకు తెలుసు ఇవన్నీ అలాగు హీరోలు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక సినిమా అక్కడ ఒక సినిమా ఇక్కడ నేను ఆయన చెప్పని అడగడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది అది ఆ రోజు కూడా వస్తుంది అనే కోరుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే కళాకారులు అనే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి బతకలేదు కదా ఎప్పుడైతే మహా మహా మేధావుల కళాకారులు అయిన గొప్ప గొప్ప సరస్వతి పుత్తులు కూడా వాళ్ళ బజు తూర్ణ చోటు వదిలేసి వచ్చి బతకలేదు వచ్చి బతకాలంటే కుదిరేది అందువల్ల వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారు ఆ కళాకారులందరికీ కూడా మనం కల్పించే అవకాశం వస్తుంది వాళ్ళు వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది కనుక అక్కడికి కూడా మనం వెళ్ళాలి ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ వెళ్ళాలంటే హీరోలు ముందు అడుగు పెట్టాలి తప్పకుండా దిశగా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించి ఆ దిశగా చిట్టిబాబు గారు అలాగే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి ఇది వాళ్ళ పీపుల్ చాయిస్ కార్యక్రమం మరి అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే